ஹாய் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு அவர் சேனல் என் வீடு என் குடும்பம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி கிட்ஸ்க்கான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி பிரேக்ஃபாஸ்ட்னால் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் ரொம்ப நேரம் டைம் எடுக்க தேவையில்லை காலையில் சீக்கிரமாக ஸ்கூல் போகணுங்கிறப்ப வேகமாக செஞ்சு தான் கொடுக்கணும் வேறு வழி இல்லை அதனால் ஈஸியாக ஏதாவது செஞ்சு கொடுத்துட்டா வே நமக்கும் வேலை முடிஞ்சிடும் குழந்தைங்களும் நல்லா விருப்பமாக சாப்பிட்ருவாங்க அது என்ன ரெசிப்பினா ப்ரெட் டோஸ்ட் வித்து மேஷ்டு பொட்டேட்டோ இப்போ நம்ம ப்ரெட் டோஸ்ட் வித் மேஷ்டு பொட்டேட்டோவுக்கு என்னென்ன வேணும்னு சொல்லி பார்த்தர்லாம் அதுக்கு வந்து முக்கியமாக தேவையானது வந்து ப்ரெட்டு ஸ்லைஸ்டு ப்ரெட் வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்லைஸ்டு ப்ரெட் வாங்கி அதில் உள்ள கார்னர் பீஸ்லாம் கட் பண்ணிடுவேன் ஃபோர்த் சைடும் கார்னர் பீஸ் கட் பண்ணிடுவேன் கட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து மேஷ் ப அதாவது சாரி மேஷ் பண்ணாதீங்க சப்பாத்தி கட்டையை வச்சு நல்லா தின் லேயராக ப்ரெஸ் பண்ணி தேய்ச்சிக்கோங்க அது தேய்ச்சி எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்காது ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் நீங்கள் அப்படியே கூட செஞ்சிடலாம் ஆனால் அப்படியே செய்யும்போது ப்ரெட்டை மடக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து உடஞ்சிரும் இப்படி செஞ்சிங்கன்னா இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தேய்ச்சிங்கன்னா மடங்காது அடுத்த மா அடுத்த தடவை அடுத்து ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறமா கொத்தமல்லி தலை வெங்காயம் வெங்காயம் வந்து சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து வெங்காயம் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் உப்பு ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் கொரியாண்டர் பவுடர் கால் டேபிள் ஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர் ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் சேர்க்க மாட்டேன் நீங்கள் வேணால் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் என்னோடய இஞ்சி பூண்டு விழுது காலி ஆகிடுச்சு ஸோ அதை நான் சேர்த்துக்கல காலையில் சிம்பிளாக எழுந்திரிச்சு ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் அடுத்து இப்போ வந்து நான் நம்ம ஒரு பாத்திரத்தை கடாயில் அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் அடுப்பில் வச்சுட்டு அதில் வந்து ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கலாம் ஆயில் விட்டதும் நல்லா காஞ்சதும் ஒரு ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு போட போகிறோம் ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு போட்டு அது நல்லா பொறிஞ்சு வந்துடட்டும் அது கூட வெங்காயம் வெங்காயம் போட்டு ரொம்ப ப்ரௌனிஷாக வதக்கிடாதீங்க ப்ரௌனிஷாக வதக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகிடும் சாப்பிடும்போது கிரன்ச்சினஸே இல்லாத மாதிரி இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து லைட்டாக அதாவது ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிற அளவுக்கு பண்ணிங்கன்னா போதும் அப்படி பண்ணிவிட்டு அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மசாலா உப்பு மஞ்சள் தூள் மல்லித்தூள் மிளகாத்தூள் மூணு போட்டுக்கோங்க போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மசாலா போடும்போது மட்டும் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி கரிஞ்சிரும் சிம்மில் வச்சுக்கிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க எல்லாம் ஒன்றா ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா நம்ம மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு அந்த ரெண்டு உருளைக்கிழங்க வந்து சேர்த்துக்கலாம் அதை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க எல் அந்த மசாலாவெல்லாம் எல்லா பக்கமும் ஈவனாக படுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்படி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் உப்பு பத்தலைனா போட்டுக்கோங்க கரெக்டாக உங்களுக்கு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டு அப்புறமா கடைசியாக கொரியாண்டர் லீஃபு கொரியாண்டர் லீஃப் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு வேறு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுதான் நம்மளோட ஃபில்லிங் வந்து ஈஸியாக ரெடி ஆகிடும் சிம்பிளாகவும் இருக்கும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் அடுத்ததான் வந்து நம்ம ஒரு சப்பாத்தி கட்டை எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதில் வந்து ஒரு ப்ரெட்டை எடுத்து வச்சு நல்லா தின் ஸ்லைஸாக தின்னாக நான் தேய்க்கிற மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபோல்ட் பண்ணும்போது உடஞ்சிடாமல் இருக்கும் உங்களால் எந்தளவு ப்ரெஸ் பண்ணி தேய்க்க முடியுமோ அந்தளவு தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா அதில் வந்து இப்போ மசாலா ஃபில்லிங் பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ணுன்னா இப்போது சப்பாத்தி இதை சாரி ப்ரெட் ஸ்லைஸை வச்சு அதில் வந்து ஒரு கார்னரில் அந்த மாதிரி மசாலா வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அதை வந்து அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபோல்ட் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே நின்றுக்கும் ஏன்னா ப்ரெட்டுங்கிறனால அதோட ப்ரெஷர் வந்து அதை நம்ம ஸ்டாஃப் ஸ்டஃபிங் வந்து இழுத்து பிடிச்சிக்கும் ஒட்டிக்கும் அதனால் உங்களுக்கு வந்து அப்படியே ஓப்பன் ஆகிட்டு வராது அப்படியே வச்சுட்டு கார்னரில் மட்டும் ஒரு ஃபோர்க் வச்சு கரெக்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நல்லாவே ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் அதை வந்து ஒரு எடுத்து ஓரமாக வச்சுக்கோங்க ரொம்ப டீப்பாக ஒட்டணுன்னுலாம் அவசியம் இல்லை நடுவில் ஃபில்லிங் தெரிஞ்சாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நம்ம ரோஸ் தானே பண்ண போகிறோம் ஒன்றும் பொறிச்சு எடுக்க போகிறதில்ல இப்போ வந்து இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் எல்லா பீசஸையுமே செஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக அதை வந்து ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கோங்க அந்த பிளேட்டில் வந்து ரெண்டு முட்டை ரெண்டு முட்டை சேர்த்துக்கிட்டு அது கூட உங்களுக்கு தேவைய
போட்டுட்டு நல்லா பீட் பண்ணுங்க உங்களால் எந்த அளவு முடியுமோ நல்லா வெள்ளைக்கரும் மஞ்சக்கரும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அந்தளவுக்கு பீட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க பீட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு சைடில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு தவாவை அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க தவாவை அடுப்பில் வச்சு ஆயில் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி நல்லா ஹீட்டாக விட்டுருங்க நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கீங்களா பிரெட் ஸ்லைஸு அந்த பிரெட் ஸ்லைஸை வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ண முட்டை கலவையில் டப் பண்ணி அதாவது ரொம்ப டீப்பாக டப் பண்ண தர மோ மேலேயும் கீழேயுமா டப் பண்ணி எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி டப் பண்ணி தோசை தவாவில் வச்சு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம் பாருங்கள் எல்லாமே ரோஸ்ட் ஆகிட்ருக்கு இப்போ வந்து நம்ம அதை வந்து ஒரு சைடு கோல்டு ஆனதுக்கப்புறமா அடுத்த சைடு திருப்பி போட்டு அது அந்த பக்கமும் கோல்டு ஆனதுக்கப்புறமா தான் எடுக்கணும் கொஞ்சம் கோல்டு ஆனதுக்கப்புறமா எடுத்திங்கன்னா தான் க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் மேலே உள்ள அடு அடிலேயர் வந்து கோல்டு ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்த பக்கமாக திருப்பி போட்டாச்சு திருப்பி போட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நான் எடுத்து தனியாக பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டேன் நம்மளோட ரோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு மறக்காமல் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் ஈஸியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் நீங்கள் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் அந்தளவுக்கு கூட டைம் இருக்கு எடுக்காது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப்